Sampun natin na ating Biblia. Efeso chapter 2 verse 11 hanggang 22. Ang sad po rito. Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan, kayo ipinanganak ng mga hintil at tituli ang tawag sa inyo ng mga hudyo. Ang mga hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipanan na babatay sa mga pangako ng Diyos. Noo'y nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga hudyo at mga hintil. Sa pamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alita na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, pinagkalsundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamagitan ng iisang Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o tagaibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayang. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. Amen. Isa pa po, Roma chapter 8, verse 34. Roma chapter 8 verse 34 nakasaad po dito Sino ang ngahatol upang sila'y parusahan Si Kristo si Kristo Jesus ba na namatay ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin Amen Ngayon ang mensahe po natin ay oneness in Christ Efeso chapter 2 11 hanggang 22 Roma chapter 8 verse 34 Amen po Tayo po ay mga anak ng Diyos at meron pong napaka-importanting bagay na kailangan po nating alalahanin bilang isang buhay natin na pagiging mga anak ng Diyos. Ano po yun? Una po, tayo po ay tinawag po ng Diyos. Tayo po ay itinalaga po ng Panginoon upang tumanggap po ng kaligtasan. Ang simula po ng buhay po natin ay nasa loob ng kaligtasan. Sa madali pong salita, yung simula po ng paglalakbay po natin ay sa loob po ng kaligtasang inihanda po ng Diyos sa ating mga buhay. At dahil tayo na po ay tumanggap ng kaligtasan, ngayon yung buhay po natin ay nasa loob ng proseso ng Panginoon. Nasa loob po ng proseso na inihanda po ng Diyos sa ating buhay. Sa madali pong salita, we, all, uh, we already received this salvation, so ngayon yung buhay po natin ay patungo sa buhay kung saan natin dapat mamit o uh, tawag po nito makita kung ano po yung hinandang layunin po ng Diyos sa ating mga buhay so sa madali pong salita yung kaligtasan po tinanggap na po natin so now yung process po ng buhay po natin ay nasa loob po ng paglalakbay po na inihanda po sa atin ng Panginoon at ito pong paglalakbay po na to ay ang paglalakbay kung saan kailangan po nating mamit kung ano po yung layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Ano pong ibig sabihin mo? Since we are already in this process, journey of process, the triune God, ang Diyos, Yesu Cristo at ang Banal na Espiritu ay lagi niyo pong kasama. Dahil tapos na po yung step 1 ng buhay po ninyo, which is salvation, kaya ngayon po kayo po ay nasa loob ng proseso po ng Panginoon upang, upang makamit po ninyo, makita po ninyo 
yung layunin ng Diyos sa inyong buhay. That's why yung process, yung process po ng yung buhay po ninyo o yung uh, yung kasalukuyang buhay niyo po ngayon ay importante. Kaya nga po, God is always with you. Lagi niyo pong kasama ang Panginoon. Kahit sa anuman pong sitwasyon, ang Diyos po ay laging kasama po ninyo. Yun po yung, ito po yung bagay na kailangan natin tandaan. Yung first step po ng buhay po natin, na, natin when we receive salvation. So, that's why yung kasalukuyang buhay po natin ay nasa loob po ng proseso ng Panginoon. Nasa loob ng proseso ng paglalakbay na inihanda po sa atin ng Diyos. Why? for us to meet His absolute goal sa buhay po natin. That's why this is the reason why we face some problems, um, not the situations, kasi we are uh, inside of this process na prepared po sa atin ng Panginoon. Kaya, wala pong bagay na kailangan po nating alalahanin. Uh, kailangan nyo lang pong tandaan na ang buhay po ninyo ay nasa loob ng proseso po na ibinigay na inihanda po ng Panginoon. Kapag ma-realize po ninyo na yung buhay po ninyo ay nasa loob po ng proseso po na ito, wala pong bagay na kailangan po ninyo alalahan. Kasi makikita po ninyo na ang bawat sitwasyon, ang bawat problema po ay parte ng plano ng Diyos sa inyong buhay. Why? Para makamtan po ninyo, makita po ninyo, makamit po ninyo kung ano po yung layunin ng Diyos sa buhay po ninyo. That's why it's really important na kailangan po ninyo, kailangan nating panghawakan yung absolute covenant na ibinigay po sa atin ng Diyos. Of course, lagi pong sinasabi po sa atin, bago po natin panghawakan yung covenant po na ito, ang Diyos muna ang humahawak po sa atin. Ano pong ibig sabihin po nito? Parang ganito lang po, bago natin mahalin po ang Diyos, tayo po muna ang unang minahal niya. Bago tayo magkaroon ng realization na I have to finish everything, Christ finished everything, everything first on the Mount Calvary. Ito po yung dakilang pag-ibig po na ibinigay po sa atin ng Diyos. What is God's absolute covenant po? Ito po ay walang iba kundi si Yesu Cristo. Alam po kung alam po ninyo, this absolute covenant is Jesus is the Christ. Marami pong mga tao ang nakakaalam po patungkol kay Yesu Cristo. Pero they do not know what is the meaning of Jesus, what is the meaning of Christ. Who is Jesus? What is the meaning of Jesus? Jesus means Savior. Di po ba? Ano pong sabi sa Mateo chapter 1 verse 21? She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Kanino po ito ibinigay? Di po ba nagpakita ang anghel kay Maria at ito po ang sinabi sa kanya? Why? Because Jesus needs to save us. Kaya nga po Jesus ang ipinangalan po sa kanya. Meaning Savior. Kaya po sabi sa Acts chapter 4 verse 12, Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. There is no, um, there is no name under heaven. Ibig sabihin po nito, tanging pangalan lang ni Jesus, ni Jesus Christo, tayo magkakaroon ng kaligtasan. This is the absolute covenant na ibinigay po sa atin ng Diyos. Bakit po ito yung binigay na absolute covenant po sa atin ng Panginoon? Kasi there's no other way, there's no other solution, there's no other method para ang tao ay makalaya mula sa fundamental problem. Yung mundo po natin, they're unaware sa spiritual problem po. At yung nararanasan po nating pandemic na, lahat po ng bagay po na ito ay resulta po ng fundamental problem. But we... Tayo po na tinawag po ng Diyos, tayo po na mga pinili po ng Diyos, nalalaman po natin na the reason, ang dahilan po bakit po nangyayari ang mga bagay po na ito, 
Dahil po ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Dahil po ang tao ay nasa loob ng tinatawag na uri ng nakasalanan. Dahil ang tao ay naging alipin po ni Satanas. That's what we call fundamental problem. Alam po natin ang bagay po na ito. Kaya we can give true answer sa ibang tao. Kasi we already have this true answer na ibinigay po sa atin ng Diyos. Kaya knowing this fundamental problem, ito pong spiritual problem, ibig sabihin po nito, you already have true answer sa buhay po ninyo. Kaya walang dahilan para hindi nyo po i-deliver ito sa ibang tao, itong tunay na kasagutan po na tanging si Jesus ang Kristo. Di po ba sabi sa Matthew chapter 16 verse 16, Simon Peter answered, replied, Lord, you are the Christ, the Son of the living God. Lord, Jesus, you are the Christ. Bakit po sa Jesus ang Kristo? Ano pong ibig sabihin ng Kristo? He is anointed one. Ibig sabihin po nito, um, may mga tao na meron silang sarisariling mga titles. Sa halimbawa, si David Harry, um, si Isaiah Propeta, si Eli Ispari. Pero si Kristo, ito pong Hari, pari, at propeta, ito po yung tatlong titulo ni Kristo. But what's more important po, hindi lang po siya hari, hindi lang po siya pari, hindi lang po siya propeta. He is true priest, true prophet, and true king. Amen po ba? Kaya si Jesus po ang Kristo. He finished everything on the cross. Wala pong bagay na, oh, Walang, wala siyang itinirang kahit napakaliit po na problema. Kapag sinabing Christ finished everything, He really finished everything po. Sa Korean nga po sabi, SAKTA! <laughs> Big sabihin po nun, everything. Lahat walang natira. That's why Jesus is the Christ. Kung ang mga ibang mga idols po, if they are Christ, if they are the anointed one, we have to believe to them. Tama po ba? Kailangan po natin um, maniwala at magkaroon po ng pananampalataya. But that's opposite po. Kasi nga po sabi sa Acts 4.12, There's no other name under heaven given to men by which we must be saved. Only the name of Jesus. Amen po ba? Anointed one means meron po siyang tatlong dito po. True prophet, true priest, and true King. Bakit po? Because Christ is our Lord, is our Master. Christ must be, must become our Lord and Master. Ibig sabihin po nito, we have, we have to put our, um, yung buong pagtitiwala, buong pananampalataya po kay Yesu Cristo. This is the absolute covenant po na ibinigay po ng Diyos. Absolute covenant, ito po ay uh, hindi magkakaroon, hindi mag-fulfill na magkaroon ng fulfillment sa buhay po ninyo. Absolute covenant means merong absolute fulfillment sa buhay po ninyo. Ano po itong absolute fulfillment po na ito? Once you grapple this absolute covenant, of course, tayo po ay mayroong assurance, tayo po ay sigurado na itong absolute covenant po na ito ay magkakaroon ng absolute fulfillment. Pero sa magitan po na, ng ano? Sa pamagitan po ng gospel, ng salita, at ng panalangin. Ibig sabihin po nito, makikita po natin yung absolute fulfillment po ng covenant sa buhay po natin sa oras na tayo po ay naiimprint sa gospel, sa oras po na maging rooted tayo sa salita ng Diyos, sa oras po na maging nature natin ang panalangin. Ibig sabihin po nito, sa oras na tayo po ay pumaloob po sa bagay po na ito, maging imprint sa gospel, maging rooted sa, sa word of God, maging nature natin yung prayer, yun po yung oras kung saan makikita po natin unti-unti yung fulfillment ng covenant po sa buhay po natin. Sa madali pong salita, this is your summit time, prepare uh, your summit attitude and preparing your summit vessel. Of course, God gave us the absolute covenant that Jesus is the Christ. Pero, um, some, maybe some of us cannot, really cannot experience 
fully yung um, yung paggawa, yung pagkilos ni Kristo sa buhay po natin. Pero pag sa, sa patuloy po na pakikinig ninyo ng salita ng Diyos, sa patuloy po na pananalangin po ninyo, ibig sabihin po na sa patuloy na pag-imprint ninyo ng gospel sa buhay ninyo, sa patuloy na maging rooted po kayo sa salita ng Diyos at maging nature nyo po yung prayer, yun po yung oras kung saan, kung saan makikita nyo po yung absolute fulfillment ng covenant. Unti-unti. Ibig sabihin po nito, your summit time, your summit attitude, and preparing your summit vessel. Amen po ba? Kaya nga po, means preparing your vessel. Inilalagay po ninyo sa sarili po ninyo. Yung pinaka-importanting vessel, vessel po ninyo ay yung sarili po ninyo. Ibig sabihin po nito, inilalagay po ninyo, nilalagyan nyo po ng gospel, ng word of God, ng prayer, yung buhay po ninyo. Alam niyo pong ibig ko pong sabihin, tama po ba? Sa mga oras po ninyo, kapag nakita niyo po yung fulfillment, yung absolute fulfillment ng Diyos, ay, ng covenant na, na prepare po sa inyo ng Diyos, yun po yung oras kung saan may enjoy po ninyo truly yung identity ninyo bilang mga spiritual state. Pero nga po, sa mga message na naririnig po natin, we are already spiritual summit. Pero, meron pang, meron pang mas malaking bagay na inihanda po ng Diyos sa bagay po na yan. Kung sinabing we are already spiritual summit, hindi na po kailangan ng efforts. Kasi, nung tayo po ay naging anak ng Diyos, God called us bilang mga spiritual summit na rin po. Tama po ba? Pero, God wants... Uh, you or God wants to use you upang baguhin po ang mundo po na ito na maging isang skill summit and cultural summit. Diba? God prepared everything for us already. We have to grapple this absolute covenant. Sa oras po na yun, unti-unti natin makikita yung absolute fulfillment ng covenant po na ito sa buhay po natin. True what po? through imprinting, maging imprinted po sa gospel, maging rooted sa prayer, at maging nature po, maging rooted sa word of God, at maging nature, ma, ma-nature po natin yung prayer. At lagi po ninyong tandaan, this absolute covenant, absolutely, merong absolute journey. Ito pong covenant po na ito, ay merong absolute journey. Uh, tulad po ng mga buhay ng mga seven remnants, tama po ba? Nung pinanghawakan ni Joseph yung covenant na ibinigay po sa kanya ng Diyos, dun po nagsimula yung journey po niya. Ganun din po sa buhay po natin. When we receive salvation, when we receive the salvation from God through Christ, and when we receive this covenant na ibinigay ng Diyos, yun po yung oras kung saan nag-start po yung journey po natin. At yung journey po na ito ay tinatawag po natin process. That's why, Um, holding this covenant o yung pag-start ng yung, yung start ng journey po natin ay sa loob po ng covenant po na ito. Kaya nga dahil kayo po ay nasa loob ng covenant po ng Diyos, mayroong absolute journey. Sa loob po ng journey po ninyo, sa loob po ng journey po natin, lagi po natin kasama ang Diyos. At ito po yung kasagutan ng with Emmanuel at Oneness. Kung saan, kung saan mararanasan po natin no? sa kahit anong sitwasyon, lagi po natin kasama ang Diyos. Na lagi niyo pong kasama ang Diyos, lagi nating kasama po ang Diyos, at lagi po siyang kumikilos para po sa ating ikabubuti. Amen po ba? Kaya you just, have, uh, you just need to enjoy yung buhay po ninyo na nasa loob ng absolute covenant na mayroong absolute change. Sa oras po na yun, makikita po ninyo kung ano yung absolute goal sa buhay po ninyo. How? Kapag sa oras po na ang banan na espiritu ay nanahan po sa atin, kapag sa oras po na ang banan na espiritu po ay kumilos po sa atin, kapag sa oras po na ang banan na espiritu ay gumabay po sa atin, 
yun po yung oras kung saan makikita po natin kung ano po yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Why? Kasi yung Holy Spirit, He is teaching us. Pinapaalala niya po sa atin ang salita ng Diyos, ginagabayan niya tayo sa tamang daan. Kapag, hindi, kapag ito ay...